Ciò che conta ragazzi è sempre sapersi vendere bene eh, ed in cucina è importante ricorrere a qualche trucco da chef per apparire eh, ganzi agli occhi dei vostri ospiti o dei vostri amici e questa è la rubrica giusta. Oggi di cosa vi parlo? Non ve lo dico subito, prima la sigla. Eccoci ancora ai segreti dello chef, la rubrica che sta prendendo piede e sembra che piaccia molto. Oggi parlo di, 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 di due elementi, ma il principe è questo, l'alga combo. Eh, le alghe sono diventate famose soprattutto grazie al sushi, ma non esiste solo quel tipo di alga, ne esistono a centinaia di tipologie, molto presenti nella cultura gastronomica, eh, soprattutto del blocco orientale. L'alga kombu, quella che analizzeremo oggi, è un tocca sana per la digestione, la circolazione, combatte addirittura il colesterolo cattivo, ha la presenza di iodio importante senza eccedere nella nostra dieta ed è utile come insaporitore di molti piatti. Perché li abbino a questi, che sono dei ceci, tra l'altro dei ceci messicani? Perché l'acido glutamminico eh, presente all'interno dell'alga kombu ci aiuterà a rendere più morbidi e digeribili eh, i nostri legumi. Soprattutto per chi ama i legumi, e io tra l'altro vi esorto a mangiarne in quantità perché fanno benissimo, eh, sa che ci sono delle problematiche annesse. Eh, uno sta nella cottura che spesso appunto ci scoraggia perché hanno una cottura lunga, hanno necessità dell'ammollo. Io per temperare questo rischio utilizzo sempre la pentola a pressione. Uh, soprattutto con i legumi piccoli tipo lenticchie uh, o ceci mini uh, eccetera non ho nemmeno la necessità dell'ammollo con la pentola a pressione mentre per questi che sono dei ceci classici uh, lo faccio ma il trucco quale sta appunto nel mettere uh, la nostra alga combo io in questo caso ce l'ho disidratata a fiocchi ma esiste anche a pezzi interi a nastro eccetera in ammollo con i ceci stessi, ok? Quindi faccio eh, in questo modo, aggiungo dell'acqua fredda e li lascio l'ammollo necessario, solitamente 6 ore, 4-6 ore, c'è cioè chi li lascia tutta notte e poi li metto in cottura con la stessa alga. Questa alga, oltre appunto grazie all'acido glutamminico, eh, rende i nostri legumi più morbidi e digeribili, ha un altro effetto, riduce gli oli saccaridi presenti all'interno del legume. Questo cosa vuol dire? Che diminuisce anche il rischio di flatulenza, che è uno degli altri... Um, problemini che spesso chi eh, adora anche i legumi ehm, mette in primo piano soprattutto se si ha una pausa pranzo lavorativa o eh, a una cena romantica. Questo è stato un trucco da chef rapido e veloce. Avete notato come l'alga può entrare di forza nella nostra vita quotidiana, nella nostra casa, non solo per i roll e gli uramaki ma utilizzata anche nelle ricette tradizionali italiane. Quindi, quale sarà il prossimo segreto da chef? Lo scopriremo nel prossimo video. Nel frattempo, come sempre, subscribe al canale, consigliatelo ad amici, parenti e a chi desiderate e quindi, che dire, ci vediamo nei prossimi giorni.